siamo partiti domenica e fino a sabato io l'ho visto dentro lo spogliatoio tranquillo come al solito per cui è stata una cosa inaspettata anche, anche per noi per cui questo gruppo, questa società, tutti quanti l'abbiamo sempre aiutato eh, l'anno scorso il suo primo, primo anno di Serie A insomma ha fatto molto bene, è stato molto bravo però penso che debba ringraziare anche, anche tanti suoi compagni di squadra che l'hanno aiutato, che gli hanno fatto capire tante cose. Sicuramente mi sarebbe piaciuto parlarci di persona, non eh, interrompere un rapporto così. In un futuro vedremo, in un futuro, eh, siccome in questo momento di Avarà ancora sotto contratto del Bologna, eh, può succedere di tutto. Eh, se lui dovesse tornare un giorno, sicuramente dentro lo spogliato, quando verrà dentro lo spogliatoio lo prenderemo di persona e io sono abituato a dire le cose in faccia e gli dirò quello che penso in faccia a lui senza nessun problema l'anno scorso molti giocatori sono arrivati dopo io per primo che non ero qui per, per l'infortunio per cui adesso qui abbiamo già un, un nucleo abbastanza, abbastanza solido eh, dove possiamo costruire qualcosa di importante poi come sapete anche voi il mercato è aperto fino a a fine agosto per cui ci possono essere tanti movimenti in entrata e in uscita però io credo che questa fase qui serva per, per costruire un gruppo e serva per lavorare sodo come stiamo facendo in questa settimana dobbiamo cercare di fare meglio dell'anno scorso e quest'anno partiamo con un allenatore che già conosce la maggior parte dei giocatori perché poi di nuovi sono arrivati 4-5, 3-4, insomma non sono arrivati tanti e uno staff tecnico che conosciamo che, sanno, che sappiamo noi come lavorano e sanno loro con chi hanno a che fare, per cui penso che un, una base di certezze solida ce l'abbiamo, per cui non, non mi spaventa niente. <musica>